आले देखि थाली सम्म गोड देखि ओट सम्म आवाज बिहीन को आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन हामी छौ 24 घण्टा तपाईको साथमा नमस्कार अनि स्वागत छ किसानहरुको समस्या जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष रूपमा विज्ञसँग जोड्ने कार्यक्रम हेलो किसानमा म नारायणी थापाको तर्फबाट दर्शक बिन सदाको शनिबार जस्तै यो शनिबार पनि हेलो किसान सारांश लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु र यदि यहाँहरुलाई हेलो किसानको कुनै पनि श्रृंखला अथवा कुनै पनि विषयमा हाम्रा अतिथिहरुले दिनु भएको सल्लाह सुझावलाई फेरि दोहोर्याएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नु होला भन्दै आजको विषयवस्तु तर्फ लाग्न चाहन्छु दर्शक बिन आज म तीन जना विज्ञसँग गरेको संवादहरुको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावलाई राख्ने छु जसमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम पशु आहाराका मुख्य वैज्ञानिक डाक्टर मेघराज तिवारी र केन्द्रीय तरकारी उत्पादन केन्द्रका प्रमुख अरुण काफ्ले सर्वप्रथम राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमसँग गरेको संवाद राख्न चाहन्छु चिया र कफी नपिउने हामी सायदै कमै होलौ घरमा पाहुना आउँदा होस् या साथीसँगै भेटघाट हुँदा चिया कफीको अफर त चलिहाल्छ हाम्रो दैनिक जीवनमा चिया र कफी अनिवार्य भइसकेको छ चिया र कफीलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाएर हाम्रो माझ अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम चिया तथा कफी खेती र प्रशोधन गर्ने कार्यमा सामञ्जस्य ल्याउन आधुनिकी प्रविधिको प्रयोगद्वारा उच्च गुणस्तरको चिया तथा कफी उत्पादन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा निकासी पैठारी गर्नका लागि ठोस नीति नियम गरी देशमा भएको चिया तथा कफी उद्योगको योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास मन्त्रालयको संरक्षणमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड 2050 जेस्ट 20 गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड एन 2049 मार्फत स्थापित भएको बोर्ड हो अहिले नेपालको सन्दर्भमा चिया तथा कफी व्यवसायको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उहाँको भनाइ हेरौ जस्ताको तस्तै हाम्रो देश धेरै हिसाबले धेरै वस्तुहरुमा पर निर्भर हुँदै गएको भइरहेको हामीले पाउँछौ किनभने धेरै वस्तुहरु विदेशमा अरु मुलुकहरुमा उत्पादन भएका चीजहरु लिएर हामीले उपयोग गरिरहेका छौ तर धेरै खुशीको कुरा भन्नु पर्छ अथवा गर्वका साथ भन्नु पर्छ आज म जुन सेक्टरबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर उपस्थित भएको छु र त्यो त्यो विषयको कुरा गर्दाखेरि मलाई सारै म त छाती फुलाएर अथवा धेरै गर्वका साथ कुरा गर्ने मन लाग्छ कि हामी चियामा पूर्ण रूपमा हामी आत्मनिर्भर छौ अथवा हाम्रो देशमा उत्पादन भएको चियाले हामी हाम्रो देशलाई पूर्ण रूपमा पुगेर हामी अरबौको चिया बाहिर देशहरुमा निर्यात गरिरहेका छौ हजुर यसैले यो गर्व लाग्दो कुरा हो म तपाईलाई पछि थप डिटेलमा पनि भन्दै जाउँला अरु कुराहरु पनि आउला हजुर र कफीमा पनि हाम्रो देशमा अरबीका जातको कफी उत्पादन हुन्छ खास गरेर 800 देखि 1800 मिटर सम्मको भूगोल भित्र नेपालको कफी उत्पादन हुन्छ र अरबीका जातको कफी नेपालमा अहिले उत्पादन भइरहेको छ र यो कफी चाहिँ एउटा नेपालमा अर्गानिक पद्धतिबाट उत्पादन गरिएको हुनाले नेपालको कफी संसारका कुनै पनि कफीको तुलनामा चाहिँ धेरै महँगो छ अथवा विश्व बजारमा अहिले जति पनि म त देशले कफी निर्यात गर्छन् त्यो मध्येको सबभन्दा धेरै मूल्य पर्ने कफी नेपालको कफी हो यसैले हामीले चाहिँ कफीमा पनि अज हामी अहिले नेपालमा पनि क्याफे खोलिरहेका छन् कफी खाने बानीको विकास भइरहेको छ हाम्रो देश भित्र पनि व्यापक रूपमा कफीको प्रयोग हुने हुनाले हामीले चाहे जति मागे जति हैन विश्व बजारमा मागे जति उत्पादन गर्न सकेका त छैनौ तर हाम्रो कफीको बजार विश्व बजार र हाम्रो नेपाली डोमेस्टिक बजार समेत पनि धेरै राम्रो छ चियामा चाहिँ हामी मनग्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्था छ त्यसै गरी उहाँले चिया तथा कफी खेती गर्न तथा त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा काम गर्न चाहनेहरुका लागि पनि सल्लाह तथा सुझाव दिनुका साथै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले दिने सहयोग र सुविधाको बारेमा पनि जानकारी दिनु भएको थियो यदि थोरै उत्पादन गरेका छन् उद्योग छैन भने अब कतिबेर ठाउँमा हाताले चिया माडेर चिया बनाएका पनि छन् तर ती त्यति प्रविधियुक्त चाहिँ होइनन् यसैले गर्दा अब कसैले चिया गर्न चाहन्छ भने पनि त्यहाँ ठुलो प्लान्टेसन हुनुपर्यो र त्यसका निम्ति हामीले मेसिन औजार उद्योग स्थापना गर्नका निम्ति हामीले पचास प्रतिशत अनुदानमा हामी कारखाना राखिदिन्छौँ 
Hi, अरे कॉफी ले बाम दाने दिन चाहो बने र मतलब पल्लो घर में लगाया सन तल्लो घर में लगाया सन मोपने लगाया हूँ चु बंदर मानसिक ले चु डंगले लगाया कुछ हाँ तो कॉफी को उत्पादन बाटा मले आम दाने खारे मेरा स्वरस शरीर पड़ाऊँ चु मेरो जीवन को पार्षण कर चु मलियो व्यवसाय कर चु बंदर गौर ने बहुत कम मानसिक है ना चाहे मलाई का किसान और भी निराश होने पड़ने चाहिए ना उद्योग की व्यवसाय और लेकिन इमानदारी तो प्रभावित हो अभियान लगा दी बढ़ाने पड़ता है कि ना नेपाल को चाहिए वड़ा वड़ा कि नेपाल को वड़ा राष्ट्र संघ जोड़ी को सा नेपाल को अर्थतंत्र संघ जोड़ी को सा इस कारण लेकर देखरी और ले जी हम कॉफी में चाहिए हमें छुला या लगानी करता है उल्लाइ हमें उद्योग बाणी जी मास संस्थाओं मिले रहा हमें उड़ा सम्मेलन करने खोजी रहा सों कि अब नेपाल में आठ से देखी आठ से मीटर को जमीन भाई को करीब आठ लाख हेक्टर बंदा धेरे जमीन चाह अली नेप गांव नेपाल का चाहे पहाड़ का गांवों का बस्ती रुख खाली भाई रहेगा सन मानसिक रुख सहरी करना मत चाहे मतलब सहर में उन्हें बस नहीं रे गांव का जमीन रुख खाली सन इसलिए कर दे खरी चाहे बंद जंगल को व्यापक रूप में चाहे अली विकास भाई रहा सा इस तो अवस्था में यू बंद जंगल भीतर होने चीज है ना ये लेकर आए हमेशा ये थी पर्याप्त जमीन था जगह था रहा हमें ले चाहिए नेपाल कुमार चाहिए विभिन्न क्षेत्रों को उत्पादन लगा दी नौ बड़े का ना हमरो उन्नति होने वाला पनी चाहिए ना तो मध्य को ये उटा पोटेंशियलिटी बाहर को ये उटा ये उटा ये उटा उर्वर चीज बने को कॉफी हो इसका निम्ति ठुला ले जून धेरी क्षेत्र में मतलब लगानी करने वाला था तू लेवल का मानसिक हो रहा है अथवा वहाँ बंदा तला का और एक व्यवसाय हो रहा पनी और एक लगानी करता हो रहा पनी अब कॉफी में चाहिए सरकार को तरफ आता है हमें क्या गर्दी नुपर्जा हमें तो गर्दी चो वहाँ उन्हें से छुलो स्केल में सानो वही ना कि छुले वाला स्टेट के रूप में चाहे कॉफी रोपण को लागी अभी हम चलाए दिनों से बने रहा हमी यो आभान कर देशों यो घोषणा कर देशों रे इसलिए चाहे नेपाल को कॉफी उत्पादन में रहा हमला है हमला चाहे वाला नेपाल को अर्थ व्यवस्था में स्वाय पुगला की भन्ने वाला चाहे बोर्ड को तरफ � आइना इसमें लागने इसमें गरने मानचित्र कोई निराश होने पर नहीं स्थिति बंद है ना इस कारण लेकर था हमें ले परिविधि युक्त डंगले अब परिविधि न भीतर एक ना आइना हमें ले ट्रेडिशनल डंगले परंपरा का डंगले गरना खोजता कहीं हंड्रेड ठक्कर खाईया ला जस्ट परिविधि बने जस्ट कॉफी तब ले चाहे छारी बेकर लगव तेसे गरी हमी संग और को अतिथि हुनु थियो पशु आहारा का मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मेघराज दिवारी वहा हाल पशु आहारा महासाखा कुमल टारमा आवद्ध हुनु छ वहा संग गरी को संवाद में हमी पशु आहारा संबंधी धेरे ने महत्वपूर्ण कुरा जानने बुझने अवसर पाया थे पशुपालन में पशु आहारा को धेरे महत्वपूर्ण भूमिका रहे इसे संदर्भ में वहाँ ले पशु पालन करता पशु हर संबंधी ध्यान दिनों पर ने मुख्य कुराहर को बारे में निके महत्वपूर्ण सुझाव हरु दिनी भाई को थियो हेरो उक्त संबंध जस्ता को तस्ते अब इसको भी समय बन्नु पड़ता खेरी के समय आम्र देश में धरी पहले देखे हमी बंदे आये रहे कछु कि हमी पशु आराम में � और कुछ तेरे केचा बने भाई को बेला आमी चाहे प्रशस्त खोई दिन चाऊ नवाई को बेला चाहे नवाई को बेला आमी गायब वस्तुले भखे रख दिन चाऊ वानी किसान लाइक ये था चाहे ना वानी जस्तो मानसिक लाइक ने कुछ खाना दियो वानी पुगे पुगे और मां खाना बन्चा तर पशुले कोई लेबन ही बंदा ही ना आई ना ज तो शायद अब यो योड़ा गाय लाई को अति दूल्हे जो दूध दिया था अथवा तो थार हो कि ये तो होर को होर का दो उम्र को हो कि बुढ़ो उम्र को हो कि तो लाख को अति घास चाइन चा दिन को कति पराल चाइन चा कति दाना चाइन चा बन्दे किसान हो आम्र दाजु वाले था चाइना घर में गाय वैसी पाले को होन्चा बाखरा प वाने पराल तो तेरे लिए हाल दियो वाने हाल दिए पची आम्र फिर गोट व्यवस्था पर निश्चित हो जाएगी तो खाना खाने ठाउं चाहिए सफाई चाहिए ना वाने गाय बस तो लग दिए को आधा चाहिए उल्लेख खान सा आधा चाहिए उल्लेख कुछ कुछ सा कुल चीज को उन सा तेरे दीसा पीसा बन सा तो तेरे से फालिन सा वाने हमले चाहिए � 
हमी भाई गौ कि पैंसठी देखि सत्तरी प्रतिशत समय उत्पादन लागत बने आहारा हो जब समय आहारा होते तब समय पशु ने भन जस्तु उत्पादन चाहे दिखाई चाहे तो दूध दिने गाई भैंस हो दूध आँदेन यदि भेड़ा बाख्रा हो मसु आन अब कुखुरा बंगुर होने मसु आन है मेन को आहारा हो आहारा भिपे पर्चे हमें हेन पानी पानी चाहिए उस शक्ति चाहिए है उस प्रोटीन चाहिए उस मिनरल्स चाहिए उस भिटामिन्स चाहिए ये सब कुछ बैलेन्स गए मत हमें चाहिए जो उत्पादन पशु वस्तु लिख सक पशु को मुख्य आहारा घास हमी विज्ञसंग पशु आहारा में घास को भूमिका बारे जिज्ञासा राखा थे हेर वहाँ को भनाई घास एकदम महत्वपूर्ण हो है घास में प्राय प्रोटीन को मात्रा बड़ी अब पराल में भन्न प्रोटीन एकदम कम छ चार पांच पर्सेंट प्रोटीन छो प्रोटीन के पाच्य प्रोटीन होना तो पद्दन है अब दाना भन्न तो कि लियान पर्च किसान दाजू भाई घर में बनाऊन दाना चाहिए अब बजार बड़े कि लिया अब तो क्वालिटी को बिना क्वालिटी को होने घास खेत बारी में घास मरने उत्पादन लागत चाहे घट् तर कसरी हो बड़ी में बड़ी बाहर मस घास उमा पर्यो है घास यो कि घास लाने यदि सिंचाई को व्यवस्था छो घास एक चोटी काटि सके फिर तेल सिंचाई कर अलग यूरिया मल टप ड्रेसिंग कर दिन फिर तो घास आँच दुई तीन चोटी काट सकता यदि किसान दाजू भाई गाई वस्तु पाल्दा खेल उत्पादन लागत घटाने वाले घास होने पर्च तब मत किसान बड़ी फायदा पाँचन रामी कंज्युमर ने सस्तो में पशुजन्य वस्तु पाइन तेगरी हमी कैलाली बट एक किसान मित्र ने फोन कर पशु आहारा हे रइलेज बनाने तरीका बारे प्रश्न करो डाक्टर मेघराज तिवारी ने हे रइलेज बाटो घाम में होने प्रोटीन प्राप्त कर सकने रराल भाग धेरे राम होने बताने हेर यह क्लिप्स हे रइलेज अति महत्वपूर्ण हो यो हम ते बेला बना जी बेला हमीसंग प्रशस्त घास है घास बेला हम बना रखने घास को अभाव बेला तो खुआने पराल को साटो हे रइलेज खुआने क्योंकि ये जी हर में पशु तत्व होती ना ये हे में साइलेज में हो तर फरक ये कि साइलेज हमें एक किसम के भाई गुंद्रुक है इसमें पानी को मात्रा बड़ी हो रो साइलेज मुख्यतः हमें बनाने को मकई बा हो मकई में जो जो घास में शक्ति को मात्रा बड़ी होनर्जी को मात्रा बड़ी हो साइलेज बनाने हो है अब साइलेज बनाने विभिन्न तरीका है अब अलग हमें चला प्लास्टिक को ब्याग को साइलेज हो अर्क अब साइ साइलेज बनाने खाल्टो नहीं खनी रखा हो किसान है अब कति अब सरकारी फार्म में तो ठूलठूला होब के अब तब कटा गाई वस्तु पाल्न भग कति महीना खुआने विचार करूक तब घास क्यों हिसाब में चाहिए साइलेज बनाने हो र साइलेज बना के सकेसम तो एक चोटी खोलि सके जो प्लास्टिक को उसमें छोड़ने दस किलो बीस किलो पंद्रह किलो छोटा गाई लाई एटा भैंसी मानो पांच किलो दिने वाले एक पंद्रह किलो को खोले एक दिन में सको है तर यदि खाल्टो में छोड़ने तो साइलेज बना तो हमने तेल पूरे छोपे हो खोले चाहिए पांच दस किलो निलो अ फिर बंद गए फिर हावा को मात्रा छिर् हावा छिज जी हावा छिर्दे गए तो साइलेज बिग्री तेरह किसान हम के साइलेज बना प्लास्टिक ब्याग में बनाने है टेक्नोलॉजी यदि चाहिए यहाँ हमें फोन कर सकूँ अफिश में है अब म प्क्टिकली यहाँ तो हजर यहाँ देखा सक होने हे बने हम जो सुक घास को हे बना सकते प्रशस्त घास बेला में इस सुखा बनाने हो है जो अब हे बने कोसे बाली घास जस्तों बर्सिम स्टाइलो इन भकोसे घास हम स्थानीय घास इन प्रशस्त भाग बेला में इिहर काटने सुकाने है जिस हम धान काटे पांजा खेत में सुखा तस्तरी इस सुने तर के बेला बेला में इस फर्काई राख् पर्ने दुई घंटा तीन घंटा कति को फरक में इस फर्काई राख्ह है फर्काई राखे इसमें चिशान को मात्रा बने पंद्रह देखि सत्रह प्रतिशत चिशान हो अब यह कसरी पत्ता लाने त इसमें पंद्रह देखि सत्रह पक्ष छि छाइन भादा खेल तब सुखा घास चाहे जस्तु अब हजूल प्रपरली बराबर इस फर्काउन भाई यदि कोसे घास हो पात सब झर जा रहन डाँट डाँट में प्रोटीन पाइन पात में पाइने होना इस दुई घंटा तीन घंटा फरक में इस फर्काई राख्स यदि 
पांच घंटा एक चोटी सुखाऊनी अने आपको जो दो घंटा सुखाए रखा कहूँ नहीं तेस्तो करने वाली रामासन सुख देना तो ना बराबर दो घंटा तेरे पांच जार नू भाई ना पांच जार नू भाई ना कोसे घास हो वाली लोकल घास होने तक कोई समस्या भाई ना वन सुखे की सुखे ना इसमें जो पंद्रह देखी सत्रह पांच में पानी को मत रखा की चाहिए ना वन बुजुर्ग को लगी ये ती घास को मुछो लेने जस्ट तो हमरो पहले पहले गांव घर में दीदी बहन ले चुल्तो पार थे चले तो घास ले चुल्तो पार में से जरी बटार में से इधर तो घास छीने हो बने बुजुर्ग उसके साथ पानी को मात्रा पंद्रह देखी ताला आई से क्यों है ना इधर छीने ना रहते लचक का भाई बने बुजुर्ग उसके ठीक का था पंद्रह तो पंद्रह देखी सात्रह के ब अब आने जो हेल है तब वाले चाहिए जैसे ये आमी धान काट इस आगे बसी धान को चाहिए मुठा बना रहे चाहिए दाई यहाँ ले ठाउं मले आंसो जिस तरह मुठा बना उन्होंस रख कुने घर घर में चाहिए तलत थन क्या उन्होंस दासक बीन तेज़ गरी हमरो और को आती थी हुनु इंतियो केंद्र तरकारी बीउ उत्पादन केंद्र खुमलटा� बीजन तथा तालिम लीनु परे में कहाँ कौशली लीना सकेला बने हमरो प्रश्न में हेरो वहाँ को जवाब तरकारी को जानकारी को संदर्भ में आते हैं जस्ते ही नेपाल सरकार अंतर्गत से आइले जस्ते जिला कृषि विकास कार्यले वर्तमान अवस्था समान में आते हैं जिला कृषि विकास कार्यले आरुषन शिवा केंद्र आरुषन फार्म केंद्र आरुषन त्यां गए रचने त्यां को प्राविधिक लाई बैठेरा आफुले चने लोगों ने खोजे को चने तरकारी को चने स्थान तेज पची गए रचने उत्पादन करने खोजे को तरकारी बाली सांस संबंधित तेज त्यों त्यों बाली को खेती प्राविधि बायो रोक किरासन संबंधित पालिका नगर पालिका भाई तो इस तरह सरकारी फार्म के अंदर आ रहे हैं आपने नजीक में आते हैं रहे का सरकारी फार्म के अंदर आ रहे हैं मार्फत से ये तरकारी खेती से संबंधित प्राविधिक जानकारी आ रही है ना सकना है अहिले कृषि में हाईटेक प्राविधि निकले चलन में आए को पाइन सा रायो प्राविधि कहाँ रह कौशली प्रयोग बिरुवाला आवश्यकता पर नहीं होने मुख्यतः ये बिरना उम्र उम्र ने को लाई जाए ताप करों उम्र आदरता हो तो दूसरी टा कुरा लाई मिला है रहा मिले जो सुखे बेला पनी बिरना उत्पादन करने सके मने अब आइले का प्रविधि से तो मेरे को बीस समय है ना वो ने अब नेदरलैंड देख लिया जापान में से उन लोग को प्रोडक्ट वहाँ अर्ले चाहिए जून जात देखी लिया रा व्यवस्थापन पद चला है वो अब नेपाल में चाहिए जस्ते युवा आईटी को कॉन्सेप्ट से एक दो ही बरसे बड़ा आय रहा था अब इसमें कीना चाहिए तो बंदा केरी जस्ते हम रोज चाहिए अब कती पेस समय में जस्ते और इले बारे ही महीना तरकारी को चाहिए मैक पनी बढ़ते गया जनसुख के समय में अपनी उत्पादन करने सकनु परो देश पची त्यो बीरुआ और करने को लाई अनुकूल बात अपने शिरजाना करने सकनु परो ती सब भी कुरा लाई चीं केंद्रित कर देते हैं इले जोन हाईटेक नेचुरली वेंटिलेटेड चीं ग्रीन हाउस पन्नी जोन प्राविधि और इसमें ये नेपाल में अपनी विस्तार जोन यो इजरायली यो सप्लायर बाढ़ ऐसे नेपाल में ऐसे बिगत चार पांच वर्ष बाढ़ आई रहा था वो यो हाईटेक को ऐसे मुख्य उद्देश्य बने ऐसे कि वो ने बारे ही महीना बियर ना उत्पादन करना पनी शक्यों सर तो इसको साथ साथ ऐसे ही अब तो इसमें ऐसे खेती करना पनी शक्यों बनने उद्देश्य ले अब यो हाईटेक कोस्ट को लाया अली का तो चाहिए बड़ी चाहिए जाड़ों में चाहिए बड़ी जाड़ों और गर्मी में बड़ी चाहिए गर्मी होनी था मतलब इस तो अवस्था में आवश्यकता पड़ सकता कारण है जस्ट तो मतलब आवा पानी में चाहिए वहाँ ले कम खर्चा में नेचुरली वेंटिलेटेड से ग्रीन हाउस बनाया रहा पनी खेती करना शक नहीं होना तो � यो चाहिए आमिले प्रविधि काठमांडू भीतर को लाइसेंस काठमांडू भीतर को लाइसेंस क्यों बने आमुरो चाहिए यो जून काठमांडू लगाये थे मध्य पहाड़ी क्षेत्र में चाहिए तापक्रम में आमुरो लोगों लोगों का चाहिए ग्रीनाउस भीतर पर नहीं अनुभव ने पंतलिस पचास फंदा बड़ी जाना दही ना गर्मी में और जाड़ों आमिले आईटेक में कोई रान ऊपर नहीं जरूरी बाय ना तो रोज़ जब तोराई जस्ते एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं तो इसमें जस्ते गर्मी में देरे नहीं गर्मी 
र जाडोमा धेरै नै जाडो हुने कन्डिसनमा चाहिँ यसको आवश्यकता पर्छ र अर्को यसको पर्पस भनेको चाहिँ बेरना उत्पादनको लागि चाहिँ यो टेक्नोलोजी एकदमै राम्रो हो किनभने हामीलाई आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न सकिन्छ तर खेतीकै लागि चाहिँ हामीले यसका विकल्पहरू र जुन सस्तो टेक्नोलोजी जुन हुन सक्छ किनभने अहिलेको बजार भनेको छ कम्पिटिटिभ चाहिँ बजार हो त्यसैगरी थोपा सिचाई अहिले कृषि प्रविधिमा निकै चासोमा रहेको प्रविधि हो जसलाई हाम्रो अतिथि विज्ञले यसको प्रयोग विधि तथा कसरी यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिनुभएको थियो हेरौँ यो क्लिप्स थोपा सिचाई भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो सिचाईको मात्र होइन कि त्यसबाट हामीले खाद्य तत्त्व पनि जुन चाहिँ पानीमा घोलनशील खाद्य तत् तत्त्वहरू बिरुवालाई आवश्यक खाद्य तत्त्व पनि दिन सक्छौँ त्यो भावनाले ज गर्दाखेरि जस्तै थोपा सिँचाई प्रविधिको प्रयोग र यदि प्लास्टिक मल्स दुईटैको प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईँले अहिले चाहिँ भइरा उत्पादन भन्दा उत्पादनको पनि लगभग लगभग चाहिँ दोबर वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ फार्ममा अथवा खेतबारीमा चाहिँ ज्यामी खर्च पनि घटाउन सक्नुहुन्छ त्यो भए हुनाले गर्दा जस्तै विश्वका धेरै जसो देशमा पहिलेदेखि प्रचलित प्रविधि भए तापनि नेपालमा चाहिँ दुई चार वर्षबाट आएको प्रविधि हो तपाईँले काँक्रा फर्सी घिरौँला करेला त्यसपछि गएर गोल भेडा खुर्सानी यिनीहरूमा सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र थोपा सिँचाईको उपयोग भनेको चाहिँ धेरै आम मानिसको बुझाइ चाहिँ के रह्यो भने पानी मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने रह्यो त्यसको साथ साथै किसानहरूले आवश्यकता अनुसारका चाहिँ बिरुवालाई आवश्यक खाद्य तत्त्व पनि थोपा सिँचाईबाट दिन सक्नुभयो भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ जस्तै म उहाँहरूलाई कि एउटा साधारण उदाहरण दिन चाहनुहुन्छ भने काशीको किसानहरू धेरै जसो किसानहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने थोपा सिँचाईको सेटबाट चाहिँ गाईबस्तुको पिसाब झोल मल पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि रोग किराको प्रकोपलाई पनि कम गर्ने र बिरुवालाई आवश्यकता खाद्य तत्व आवश्यक पर्ने खाद्य तत्व पनि उपलब्ध गराउने हुनाले गर्दा उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्ने र अब अहिले चाहिँ प्रचलित प्रविधि भने के हो भने थोपा सिँचाई र यदि प्लास्टिक मल्सको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ यसबाट उत्पादन पनि वृद्धि हुने र तपाईँको लागत उत्पादनमा जुन चाहिँ प्रति किलो उत्पादनमा हुने खर्चलाई पनि कम गर्न सकिन्छ अब यो प्रविधिको अवलम्बन अवलम्बन गर्दा चाहिँ अवश्य पनि फाइदा पुग्छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम हेलो किसान सारंशको यो श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सल्लाह सुझाव पठाउन नभुल्नुहोला र साथै हामीलाई शून्य एक पचपन्न तिस दुई सयमा फोन गरेर अथवा हाम्रो फेसबुक पेज र लिङ्कमा गएर कमेन्ट तथा मेसेज गर्न र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब तथा हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु र आजको पनि समय सकिसकेको छ भोलि फेरि हेलो किसानमा कृषि सम्बन्धी कुनै एक नयाँ विषय वस्तु र अतिथिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ आफ्नो समस्या जिज्ञासा फोन मार्फत राख्न नभुल्नुहोला यहाँहरू सम्पूर्णले जसले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म नारायणी थापा बिदा हुन्छु जय कृषि जय किसान